আজ যে মুভিটির ব্যাপারে পোস্টমর্টেম করব সেই মুভিটির নাম হলো অ্যাডভেঞ্চার অফ টারজান আপনারা হয়তো অনেকেই দেখেছেন এই মুভিটি টিভিতেও দেয় এবং ইউটিউবে অ্যাভেলেবেল আছে তো চলুন শুরু করা যায় চ্যাপ্টার ওয়ান ডিরেকশন অ্যান্ড ইন্সপিরেশন বাবা সুভাষ যিনি এই মুভি ছাড়াও অনেকগুলি মুভির পরিচালক ছিল তার মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটি মুভি নাম হলো ডিসকো ডান্সার ডান্স ডান্স কাসাম পাইদা কারণে ভালো কি এইসব মুভিগুলো আপনারা দেখেছেন সেই সময় বাঘ ভাল্লুক নিয়ে বিভিন্ন মুভি তৈরি হলেও এরকমভাবে টারজেনের উপর বলিউড সিনেমার ব্যাপারে এবং তিনি এই মুভিটি বানান তিনি ডিরেকশনের পাশাপাশি প্রডিউসার ও স্ক্রিন রাইটারও ছিলেন তিনি বিশেষভাবে আর একটি কারণেও বিখ্যাত সেটা হলো আগের মুভিগুলোর জন্য কারণ এই তিনটি মুভি মিঠুন চক্রবর্তীর যোগদানের জন্য হলিউডের বক্স অফিস প্রচুর সাফল্য অ্যাডভেঞ্চার অফ টারজান সেই সময় অনেক পপুলার মুভি ছিল এবং বহুদিন লোকের মুখে মুখে এই মুভির নাম ঘটত তার কারণ এই মুভির লিড অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসদের কেমিস্ট্রি ও বিখ্যাত গানের জন্য এই মুভির লিস্ট স্টার কাস্ট অনেকটাই বড় অমশিব পুরী দালিব থালি যাকে আমরা অনেক মুভিতেই দেখেছি যাদেরকে আমরা অনেক মুভিতেই দেখেছি আর টারজান রূপী হেমন্ত বীর্জে এবং কিমি কাটকার কিমি কাটকার সেই যে গোবিন্দা অমিতাভ বচ্চন সহ আরও অনেকের সাথে স্ক্রিন শেয়ার করেছিল মুভিটি রিলিজ হয় তেরোই ডিসেম্বর উনিশশো পঁচাশি সাল অনেক রকমেরই টারজান আমরা দেখেছি পড়েছি জেনেছি আলোচনাও করেছি কিন্তু সেগুলো বেশিরভাগই হলিউড কিন্তু টারজানের ভাবনা তো আর আমাদের না তাও বলাই বাহুল্য মুগলি বা দ্য জঙ্গল বুকের ভাবনা আমাদের ছিল ইন্ডিয়ান ছিল তারপর রুডিয়াট কিপলি সেটিকে দুমড়ে মুজুরে দ্য জঙ্গল বুক হিসাবে পেশ করে এবং বিখ্যাত হয় সে বিষয়েও আমরা পড়েছি এখন যেটা বিষয় সেটা হলো টারজান এই মুভির বাজেট ছিল এক কোটি কুড়ি লাখ কিন্তু বক্স অফিসে তিন কোটি পঁচিশ লাখ টাকা আয় করে হিট ফিল্ম ছিল অ্যাডভেঞ্চার অফ টারজান সব মিলিয়ে পাঁচ কোটির কালেকশন করে সেই সালে সুপার হিট ফিল্মের স্থানে ছিল এই মুভিটি রামতারি গঙ্গা মাইলি আর টারজান সেই টাইমে প্ল্যাটিনাম জুগলি করেছিল ইন্সপিরেশন টারজান বা দ্য টারজান অফ দ্য এ বইটি প্রথম আমাদের সামনে আসে সেম নাম বইটির লেখক এডগার রাইস ব্রোস এবং এটি লাস্ট অ্যাপ্রিয়েন্স হয় টারজান দ্য লস্ট অ্যাডভেঞ্চার নামক বই আমরা এখনও পর্যন্ত যতগুলি টারজান মুভি দেখতে পাই তার প্রায় অধিকাংশ প্লটই বই ছাড়া অসম্পূর্ণ গল্প খুবই সাধারণ কিন্তু রোমাঞ্চে ভরা টারজানের বাবা ছিলেন গেস্ট্রোক বংশের সন্তান তার বাবা জন ক্লেটন এবং মা অ্যালেস ক্লেটন এবং ওয়াইফ বা লাভ ইন্টারেস্ট ছিল জেন পটার এবং ভয়াবহ অ্যাক্সিডেন্টের পর যখন টারজান আফ্রিকায় এফদের কাছে মানুষ হয় সেখানে যে মা গরিলা তাকে মানুষ করে তার নাম ছিল কালা এবং বাবা ছিল টু প্ল্যাট এগুলো তো আমরা জানতেই পারি এই গল্পগুলি উনিশশো বারোতে ম্যাগাজিন ফর্মে এবং উনিশশো চোদ্দোতে বই আকারে পাবলিশ হয় টারজানের আসল নাম জন ক্লেটন সেকেন্ড এডগার রাইস বারোজার মৃত্যুর পরেও আনঅথরাইজভাবে বিভিন্ন গল্প লেখা হয় এবং সেগুলি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ফর্মে বিভিন্ন ভাষায় সেগুলি প্রকাশিত হয় টারজানের গল্প আমাদের দেশে কিংবা বাইরের দেশে পপুলার তো ছিলই কিন্তু যারা পুরোপুরিভাবে জানত না তাদের জন্য বাবর সুভাষ তৈরি করেছিলেন দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ টারজান হিন্দিতে যা এখন ইউটিউবে অ্যাভেলেবেল হচ্ছে আপনারা চাইলেই দেখে নিতে পারেন লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে দেওয়া হবে এই মুভির মিউজিক ডিরেক্টর ছিলেন ওয়ান অ্যান্ড অনলি আমাদের বাপিদা বাপি লাইডি সাহ আর লিরিক্স লেখেন আঞ্জাম বাবার সুভাষের সাথে বাপি লাইডির এটা প্রথম কাজ ছিল না তিনি এর আগেও ডিসকো ডান্সার ডান্স ডান্স কাশম পায়দা কারণে ওয়ালে কি মুভির মতো হিট মুভিতেও কাজ করেছিলেন কিন্তু মনে রাখার মতো ছিল এটাই এই মুভির কিছু গান তার মধ্যে সব থেকে ফেমাস গান ছিল ঝিলেলে ঝিলেলে আর টারজান ও টারজান এছাড়াও আরও গান ছিল যেগুলি বেশিরভাগই গিয়েছিলেন বাপি লাইরি আলিসা চিন্নাই উত্তরা কেলকার বিজয় ব্যান্ডিক প্রমুখ নামি দামি সিঙ্গার 
এবং ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকেও যে এত সুন্দর কাজ করা হয়েছিল সেই সময় তা আপনারা এখন দেখলে বুঝতে পারবেন আর সত্যি বলতে সেই সময় যেরকম গান তৈরি হতো যেরকম আদলের গান তৈরি হতো সেইখান থেকে একটু আলাদাভাবে একটু হাটকে টার্জান মুভিতে যেরকমভাবে গানগুলিকে পেশ করা হয়েছে সে গানগুলো আজকে শুনলেও আমাদের কাছে পুরানো হয় না মনে হয় যেন বারবার শুনি আপনারা কজন টার্জান মুভি দেখেছেন এবং এই মুভির গানগুলি শুনেছেন কমেন্ট করে জানাবেন অ্যাক্টারদের কন্ট্রোভার্সি যেন একটা কমন ব্যাপার এই সময় দাঁড়িয়ে কিন্তু অ্যাডভেঞ্চার অফ টার্জান মুভিটি নিয়ে সেই টাইমে যে কন্ট্রোভার্সি হয়েছিল বা অ্যাক্টারদের মধ্যে যে ব্যাপারগুলি হয়েছিল তার মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটি স্টোরি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করি অ্যাক্টার হেমন্ত বীরজি এটি ছিল ডেবিউট ফিল্ম এই ফিল্ম থেকেই তিনি চরম সাফল্যে পৌঁছে গেছিলেন যারা তাকে চিনত না তারাও তাকে চিনতে লাগল টার্জান দ্য এফ ম্যান হিসাবে বলিউডের টার্জান হিসাবে এবং আজ পর্যন্ত এই দু হাজার তেইশে দাঁড়িয়েও অনেকে কিন্তু তাকে টার্জান হিসাবেই চেনে এই ফিল্মের জন্য অনেকেই লিস্টেড হয়েছিল কিন্তু হেমন্ত বীর্যের হাইট ও লুকের দিক থেকে ম্যাচ করে যাওয়ায় সেই টার্জান হিসাবে সিলেক্ট হয় এবং মজায় মজায় বানানো এই ফিল্মটিতে অভিনয় করে হেমন্ত বীর্য অনেক খ্যাতিও পেল মজায় মজায় বলার কারণটা হলো বি সুভাষ যখন ডান্স ডান্স মুভিটি ডিরেক্ট করবেন ভাবছেন মিঠুন চক্রবর্তীকে নিয়ে সেই টাইমে তিনি মিঠুন চক্রবর্তীর সাথে কথা বলেন এবং ডেট চান সেই টাইমে মিঠুন চক্রবর্তীর হাতে ডেট না থাকার জন্য তখন কোনো কারণে মিঠুন দাদা পাঁচ ছ মাসের গ্যাপ চান এবং সেই গ্যাপের মধ্যে বি সুভাষ ভাবেন যে কি করা যায় এবং তিনি মজায় মজায় ভাবতে থাকেন এরকম একটি মুভি বানাবেন যে মুভিটি আজকের সবাই চেনে বলিউডের টার্জান নামে এবং সেই মুভিটি সেই টাইমে বানান কিন্তু এখানে আরেকটা সমস্যাও ছিল কারণ মুভির মেন অ্যাট্রাকশান বা মেন একটি চরিত্র হল নায়িকা সেই টাইমে নায়িকাদের বোল্ড সিন বা বিকিনি সিন করাতে প্রবলেম হতো এবং তারা অনেকেই করতে চাইতেন না কিন্তু নায়িকা একটি মেন চরিত্র সেটাকে প্লে করল সেখানে অনেকের নাম উঠে এসেছিল তার মধ্যে নিলামেরও নাম ছিল কিন্তু মুভি যা ডিমান্ড করছিল বিকিনি সিন বা বোল্ড সিন তার জন্য প্রায় সবাই না করে দেয় পরে কিমি কাটকার শুনে রাজি হয় এবং এই মুভিটি সাইন করে যদিও বা পরে কিমি কাটকারের মা দাবি করেছিলেন ডিরেক্টরের প্রেশারের কারণে তাকে এই সিনগুলি করতে বাধ্য করা হয় কতটা সত্যি তা বলা কঠিন হেমন্ত বিজয়ের পরে কয়েকটা মুভি করে থাকলেও সেগুলি তেমন সাফল্য পায়নি তার মধ্যে কয়েকটি মুভি হয়তো আপনারা দেখেও থাকবে তিনি র্যামসে ব্রাদার্সের সাথে কোলাবরেট করেন এবং র্যামসে ব্রাদার্সেরই অনেক কঠিন মুভিতে তাকে দেখা যায় লাইক দেখানা ভিরানা এক্সেট্রা এক্সেট্রা এবং এছাড়াও তিনি অনেক কয়েকটি মুভি করেছিলেন বলিউডে কিন্তু সেখানে মুখ্য চরিত্র মানে হিরোর চরিত্রে অভিনয় তিনি করেন হিরোর চরিত্রে তাকে আর দেখা যায়নি প্লট যেহেতু ভালো ছিল স্টোরি যেহেতু ভালো ছিল নতুনত্ব ছিল দর্শকদের দেখার উপযোগী ছিল সেই জন্য সেটিকে অ্যাডাল্ট সার্টিফিকেট দিয়ে অ্যাডাল্ট সার্টিফিকেশন করে সেন্সার বোর্ড রিলিজ করে কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে একটা জিনিস তখন এটা শুধু বড়দের জন্য উপলব্ধ থাকলেও এখন এটা সবাই দেখতে পাবে যাই হোক কিন্তু এটা অতটাও বোল্ড বা বিগ রেটেড মুভি নয় এটি সবাই দেখতে পারে কারণ যারা আজকালকার বলিউড মুভিতে বিকিনি সিন দেখে এনজয় করতে পারে চেয়ার করতে পারে সেই টাইমে দাঁড়িয়ে এরকম অ্যাডভেঞ্চার ওরিয়েন্টেড মুভিতে ছোটোখাটো কয়েকটা সিন বা গানে কয়েকটা সিনের জন্য আমার মনে হয় না যে কেউ ইগনোর করবে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা অনেক চ্যানেল আছে অনেক ইউটিউব চ্যানেল আছে যারা দাবি করেন যে হেমন্ত বিট যে টার্জান মুভিতে আসার আগে ডেবিউট করার আগে তিনি নাকি সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করতেন আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি এই তথ্যটি সম্পূর্ণ ভুল একটি তথ্য আপনারা এই তথ্যগুলো বা এই রকম চ্যানেলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সেই কথাগুলো বিশ্বাস করবেন না এখন আপনারা বলতেই পারেন যে আমার কাছে সোর্স কী আছে যাকে নিয়ে এই মন্তব্যগুলো করা হয় তিনি যদি নিজের মুখে স্বীকার করেন বা তিনি যদি নিজের মুখে এটা বলেন যে সে সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করতো না এবং তার লাইফস্টাইলটা কীরকম ছিল সে টার্জান মুভি কীভাবে পেয়েছিল কীভাবে তার বলিউডে কামিং বলিউডে ডেবিউ সেটি যদি আপনারা জানেন তখন তো বিশ্বাস করবে তাই জন্য ওপরে লিঙ্ক দিয়ে দিলাম দেখে নেবেন হেমন্ত বীর্যের মুখে শুনে নেবেন যে অ্যাকচুয়াল ঘটনাটা কী এবং তার পুরো ইন্টারভিউ ওপরে আই বাটনে ক্লিক করুন দেখতে পেয়ে যাবেন এবার আসছি নেক্সট টপিক এবং ইম্পর্টেন্ট টপিক যেটা আমার চ্যানেলে সব থেকে ইন্টারেস্টিং জিনিস অ্যানালাইসিস তো হয় অনেক কিছুই দেখে মুভি রিভিউ তো হয় 
কিন্তু সব থেকে বড় জিনিস যেটা কোন মুভি কোথেকে ইন্সপায়ার নাকি ঝাঁপা সেই ব্যাপারগুলো নিয়েও আমি ডিসকাস করি এবং হানড্রেড পারসেন্ট সত্যতার সত্য যতই তুমি করবে চুরি করবে তুমি ধরা যদিও বা সেই টাইমে কিছু থেকে ইন্সপায়ার হয় বা কিছু থেকে কপি করে যদি কিছু মুভি বা কোনো মুভি বানানো হতো সে বলিউড হোক টলিউড হোক সেটা ধরা বা সেটা রেকগনাইজ করা আমাদের পক্ষে খুবই দুর্বিষহ ছিল তাই আমরা তখন যেটা পেতাম সেটা কি অরিজিনাল কন্টেন্ট হিসাবে কিলে নিতাম বাট এখনকার যুগে দু হাজার যুগে এটা খুবই কষ্টকর ফিল্ম মেকারদের জন্য তাই জন্য তো দেখতেই পাচ্ছি ফিল্ম মেকারদের অবস্থা বলিউড বলুন টলিউড বলুন রিমেক ফান্ডার চলে না কারণ অডিয়েন্স রিমেক বা কপি পেস্ট মুভি দেখতে পছন্দ করেন না তারা অলওয়েজ অরিজিনাল কন্টেন্ট তারা অলওয়েজ পিওর কন্টেন্ট চান কিন্তু আজকের যে বিষয় টপিক অ্যাডভেঞ্চার অফ টার্স সেটি প্রত্যেকে ঝাঁপা হ্যাঁ আপনারা হয়তো অনেকেই বলছেন যে এ কী বক বক করেছে টার্জান কনসেপ্ট কোথেকে আসবে টার্জান তো আর কেউ নিজে নিজে বানাতে পারে না টার্জানের লেখক তো এডগার রাইস বাস তাহলে কোথেকে আসবে আসবে আমি একটা কথা কি বললাম যে এডগার রাইস বারোস টার্জানে লিখে গেলেও পরে সেগুলো নিয়ে আনঅথরাইজডভাবে অনেক গল্প লেখা হয়েছে বা অনেক মুভি বানানো হয়েছে আর এই যে মুভিটা এটা কোনো গল্প থেকে বা কোনো বই থেকে ইন্সপায়ার না যে মুভিটা থেকে নেওয়া হয়েছে খুবাহু কিছু সিনও ম্যাচ আছে সেই মুভিটি সেই টাইমে হলিউডের নাম করেছে এবং সেই মুভিটির নাম হচ্ছে টার্জান দ্য এপ ম্যান পোস্টার দেখতে পাচ্ছেন বহু ডাইরেক্ট নির্মিত এখন যেমন আমরা সব কিছুই জানতে পারি মোবাইল বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে তা বলে কি তখন ইন্টারনেট ছিল না না ছিল না কি করে থাকবে আসলে উনিশশো পঁচানব্বই সালেই তো প্রথম ইন্টারনেট ভারতে আসে তো এটা তো তার আগেকার মূল তাহলে কি করে কপি হলো কি করে পেস্ট করলো বা কি করে দেখলো বলছি বলছি ওয়েট তখনও চাইলে কপি করা যেত বা অন্য দেশের মুভি অন্য ভাষার মুভি দেখা যেত কি করে ভিসিআর ক্যাসেটে তখন এই মুভিগুলি পাওয়া যেত যেরকম আমরা সিডি বা জিভিডি ক্যাসেট থেকে কপি করতে দেখেছি অনেককে বা এখন তো ইন্টারনেটের যুগে টরেন্ট থেকে মুভি নামিয়ে নিলেই হয়ে কেউ কেউ আবার কপিরাইট নিয়ে করে কেউ কেউ আবার কপিরাইট না নিয়ে করে যদি ধরা পড়ে কেস খেয়ে যায় সে ব্যাপারেও আপনাদের সাথে পরে আলোচনা করব এরকম অনেক টপিক আছে তো সেখান থেকেই হয়তো বাবার সাপ কোনোভাবে দেখে ফেলেছিলেন মার্কেট থেকে আনিয়ে এবং দেখে ফেলার পর হাতে ছিল মাত্র পাঁচ ছ মাস কারণ পাঁচ ছ মাসের মধ্যে তো একটা কমপ্লিট মুভি দু ঘন্টার স্ক্রিপ্ট লেখা যায় না সে তখনকার সময় হোক কি এখনকার সময় বুঝতেই পারছি উনিশশো সালে মুক্তি পেয়েছিল সেই মুভি লিখে রাখুন ইউপিএসসির এক্সামে আসতে পারে এতে ছিল হলিউড অভিনেত্রী বো ডারেক্ট এবং এই মুভিটি টার্জন দি এপ ম্যান ডিরেক্ট করেছিলেন তারই হাজব্যান্ড জন ডারেক এছাড়াও এই মুভিতে দেখা যায় রিচার্ড হ্যারিসকে যাকে আমরা হ্যারি পটার মুভিতেও দেখে থাকি ডাম্বল ডোরের ভূমিকা টার্জন দি এপ ম্যান মুভিটি রিলিজ হয় সাতই আগস্ট উনিশশো আর এই মুভির প্রত্যেক করে সিন এবং স্টিল দেখলেই বুঝতে পারবেন কি দক্ষতার সঙ্গে এই মুভির সিনগুলি ঝেপে অ্যাডভেঞ্চার অফ টার্জান তৈরি হয় এবং বিগ সাকসেস পায় যদিও বা অরিজিনাল মুভিটি বিগ গ্রেডেড মুভি ছিল কিন্তু ওটা হলিউড এটা বলিউড তখন তো আছে যদিও বা হলিউড কিন্তু কম যায় না আগা করেই আমরা জানি কারণ চোদ্দ মিলিয়ন ফর্টিন মিলিয়নে বানানো টার্জান দ্য এপ ম্যান মুভিটি সেই সময় দাঁড়িয়ে থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন বক্স অফিস কালেকশন করে এছাড়াও কিছু সিন এবং স্টিল আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি আপনারা নিজেরাই দেখে বিচার করুন যে কোথেকে কোনটা ছাপা কারণ বেশি কিছু দিতে গেলে আবার কপিরাইট খেয়ে গেলে ভিডিওটি আপনাদের কাছে পৌঁছাবে না তাই কষ্ট করে ভিডিওটি বানাচ্ছি আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ যে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন যদি কোনো মন্তব্য করার হয় বা কোনো সোর্স বা নিউজ থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন বা নতুন আর কোন টপিকে ভিডিও চান সেই ব্যাপারেও